Lâu lâu lâu. Hello teacher. Okay, welcome. Good evening. Good evening, teacher. Okay, we're going to use this. Okay, let me see what I have in the chat. Okay, Rafael dice, teacher, estoy con gripe y fiebre, pero permanecerá en la clase hasta cuando aguante. Okay. Bueno, vamos a estar lista. Good evening, teacher. Good evening, Carla y Amilet. ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias a Dios. Ok. Déjenme contarles que hasta el mediodía, después del mediodía, vino la energía. Así es que, por eso estamos acá otra vez. De lo contrario, nos toca eh, sin cámara encendida, pero hoy sí estamos acá. Okay, let me share the topic that we are going to start today. Okay, déjeme mostrarle el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Let me show you, let me show you, let me show you. I'm trying to do it. Okay, that is the topic for today, how to use prepositional plays. We already talked about prepositional time, and today we are going to talk about prepositional place. Ya hablamos de preposiciones de tiempo, hoy vamos con preposiciones de lugar. Si es que, les invito a estar atentos y atentas a la clase del día de hoy. Ahí tenemos el tema. I'm still waiting.
Okay, how many people do we have? 11, okay. Tenemos 10. Alguien está teniendo problemas de conexión. Yo, Xiomara, eh, yo solo voy a estar viviendo por el momento porque ahorita vamos para una vela con mi mamá. I got my microphone off. Okay, I got it. Um, let me check out the attendance. Okay, hold on a second. I'm trying to reach. Uh... Okay. I got it here, I got it here. And I'm already. Hola, hola, teacher. Hello, Xiomara Guadalupe Fernandez. How are you? <laughs> teacher, eh, voy a estar de oyente porque ahorita vamos para una vela con mi madre. Entonces, pero sí voy a estar solo de oyente. Ok, ahí me contesta cuando le pase lista, por favor. Ok, ok. Okay, I got nine, no more than nine. Now I got 10, I guess. Almost, almost 10. Okay, 11, okay, here we go. We're gonna start now. Let me see what I have here. It is, uh, this is not the one that I'm looking for. My goodness, what's going on there? Okay, hold on a little bit. I need to open another face. <clears throat> okay, I'm going to check out the attendance now. I don't know Ernesto. Not here. Antonio Alexander. Not here. Presente, presente. Ah, sí. ah, ok, ok, ok. Eh, Cristian Andre. No. Eduardo Alexander. Eric Gerardo. Presente, teacher. Ok, Griselda Jacqueline. Presente, teacher. Ok, welcome, welcome. Javier Ernesto. Presente, teacher. Ok. Jackson Gerardo. No. Carla Maria. Present teacher. Okay, welcome. Eh, Carla y Amilet. Present teacher. 
Okay, let me see. Okay, hold on a second because I need to. Wow, wow, wow. Okay, Carla, dije Carla y Amilet, cierto. Okay, Catherine, Catherine Bridget. Present teacher. Teacher, este, estaré, estaré con la cámara apagada porque mi internet está malo. Ok. Pero okay. aquí estaré en clase. Excelente. Eh, Mauricio Enrique. No está aquí. No está don Mauricio Paola Vigail. No. Rafael Alejandro. Presentísimo. Ok. Eh, Silvia Estela. Present teacher. Sonia de Nira. No. No está. Eh, Susana y Emile. Susana, no. Vanessa Victoria. Present teacher. Oh, victory, victory. Buen día, Vivail. No. Not today. See you Present mother. teacher. Present teacher. Ajá, ahí está. Xiomara Guadalupe. Present. Say hello, say hello. That is the Hola, Present hello. Present teacher. Ah, okay. Okay. Bueno, doña Silvia Estela tiene un signo ahí que me llama la atención, ese símbolo. Sí, teacher, es que se dice que quiero conectar una cámara a, a la computadora porque esta computadora no tiene cámara. Y me dijeron que tenía que descargar un programa, pero solo eso me aparece, perdón. Ah, ya. Sí, hay, hay un programa, fíjese, que no sé cuál le dijeron a usted. Eh, bueno, <ríe> en realidad ahorita probando estoy con este programa porque me dijeron que es cam, es cam web, algo así me dijeron. Mm. Sí. Pero no me, no me sale nada, solo me sale eso. Sí, he no. descargado el programa, he descargado el programa en el teléfono DroidCan, pero no se enlaza. No se enlaza. No. Bueno, lo importante es que estemos ahí presentes, ¿cierto? Sí. Ok. Let us start now with the topic I already mentioned, the name of the topic that we are going to study today, how to use prepositions place. Ok, let me see. The first slide that we have is going to be this one. We have a reading, tengo una lectura. It looks like a little long, parece ser como muy larga, ¿no? Pero, uh, vamos a tratar de, de familiarizarnos con esa lectura. Dice, I'm a bit shy when I have to speak in English. I'm a little worried about making mistakes. I also still lack confidence. Many of my friends don't worry about mistakes. They just talk and talk. They always get their message across, even if their grammar is wrong. I think this is the best things to do. My teacher always says, it's best to learn by doing. If I don't try to speak English, I'll never be able to use it when I need it. One thing I started doing recently was talking to myself. I had to share. I had short conversation with myself. I think it works. I also made short stories about people and they didn't laugh aloud. I do this in my room. Of course, people would think I'm crazy if I did it in class or on the train. Para que vayamos entendiendo, dice, estoy un poquito tímido cuando hablo inglés, un poco preocupado acerca de cometer errores, 
pero también estoy como falto de, de, de confianza. ¿no? A muchos de mis amigos no les importa cometer errores, ellos hablan y hablan, y ellos se comunican, aún aunque tengan problemas gramaticales. Creo que es la mejor cosa que puedo hacer. Mi profesor siempre dice que es mejor aprender haciendo. Si yo no trato de hablar inglés, nunca seré capaz de usarlo, aún cuando lo necesito. Una cosa que yo comencé a hacer recientemente fue hablar conmigo mismo. Yo tengo conversaciones cortas y, sí, y pienso que me funcionan. También hago historias cortas acerca de las personas y las digo en voz alta. Lo hago en mi cuarto, desde luego, porque si lo hago en otro lado, como el tren o la clase, la gente pensará que yo estoy loco. Esa es como la idea principal del texto. Lo voy a leer una vez más, lo voy a ir haciendo por partes, para que se familiaricen con la lectura. Además que está muy cierto todo lo que dice aquí. Hola. Además que está muy cierto todo lo que dice. Eh, precisamente por eso lo elegí, para que le tomen eh, como un poco de, 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 de atención a ellos, ¿sí? Ok, I'm going to read again and said, I'm a bit shy when I have to speak in English. I'm a little worried about making mistakes. I also still lack confidence. Many of my friends don't worry about mistakes. They just talk and talk. They always get their message across, even if their grammar is wrong. I think this is the best thing to do. My teacher always said it's best to learn by doing. If I don't try to speak English, I'll never be able to use it when I need it. One thing I started doing recently was talking to myself. I share a conversation with myself. I think it works. I always make short stories about people and say them aloud. I do this in my room. Of course, people would think I'm crazy if I did it in class or on the train. Okay. ¿Quién se atreve a leerlo? Hola. Hola. Silvia Estela, adelante. Eh, thank you, teacher. I a bit uh, skyped when I had to speak in English. Um, I lara, a little worried about making Mr. Kate. I also still lack confidence. Uh, many of my friends don't worry about Miss Kate. They just talk at talk. They always get her message. Me messenger, sería mes messenger. No, across. message, message. Message across, even if their grammar is worse. Okay, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Vamos a corregir algunas palabras. En la última dijo, even if their grammar is wrong. If, if even, they, even, 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 if their grammar, if their grammar is wrong, is wrong. Ah. Ok, otra que necesito que me cambie es esta, they just, they just, talk and talk, talk and talk. Si la L no suena, ahí es muda. Ah, they just talk and talk. Talk and talk. Talk and talk. Ahí está. I don't know if you want to continue reading. No sé si quieres seguir leyendo. Eh, no sé si otro compañero quiere seguir ah, okay, okay. para darle oportunidad. Ok, perfecto. Let me see. ¿Quién más? Hello. Eric. Continue. Okay, right here. They always. They always get out of my message. Miss, me, eh, ¿Cómo se dice mail? Eso es la me, palabra. Eh, message. Message. 
message uh, message even if the grammar is wrong i think this is is the best key to key to do my teacher always i said best to learn by doing if you try it to speak english i never be able to use to use in the is it went when I need it. I need it. I need it. When I need it. When I need it. When I need it. Uh, continue. If you want. Uh, one thing I started don't uh, don't don't. Esas palabras si no las eh, pronunciar. Okay. Let me see where is it. I started doing recently. 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 Yes. Recently, was talking to myself. I have short. I have short conversation with myself. I think to work. Also, I I also make short stories about people and say, them 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 out. I do this my I do this my in my room. Of course, of copy of of course people. Will will drink my crazy if I if I did it in the class or or on the on in the class or on the train. Okay. Thank you. Okay, somebody else wants to read it. Quien más quiere leer? <coughs> Wendy, ya leyó o no ha leído? No, teacher. Okay, go ahead. Let's start now. Um, a bit shy when I have to speak English. Um, a little worried about making mistakes. I also speak lack of Many of my friends don't worry about mistakes. They do talk and talk. They always get, they, no sé cómo se dice eso. Mistakes across. Their, their, their message across. Their message across. Mercy across. Even, even, even. They, even if they grammar is wrong. I think this is the best thing to do. My teacher always say it's best to learn by doing. No sé si está ahí. Okay. Okay, thank you. I like to read again. Lo voy a leer una vez más. Try to pay attention. Uh, and a bit shy when I have to speak in English. I'm, I'm a little worried about making mistakes. I also still lack confidence. Oh, cuando una palabra termina en una E, esa es muda. Tenemos muchas, ejemplo, low, low, like. Todas esas no suenan like confidence. Okay, many of my friends don't worry about mistakes. They just talk and talk. They always get their message across, even if their grammar is wrong. I think this is the best thing to do. My teacher always said it's best to learn by doing. If I don't try to speak English, I'll never be able to use it when I need it, one thing I started doing recently was talking to myself. I had short conversation with myself. I think it works. I also made short stories about people and say them aloud. I do this in my room. Of course, people would think I'm crazy if I did it 
in class or on the train. Okay. One more. Uno más y cambiamos de actividad. Yo, teacher. Okay, go ahead, sir. <clears throat> I a bit shy when I have to speak in English. Um, a little worry about making mistake. I also still lack confidence. Many of my friends don't worry about the stay. They just talk and talk. They always get their message across, even in their grammar is wrong. I think this is the best thing to do. My teacher always says it's best to learn by doing. If I don't try to speak English, I'll never be able to use it when I need it. One thing I start doing recently was talking to myself. I have short conversation with myself. I think it works. I also made short stories about people and send them alone. I do this in my room, of course. People would think i crazy if I did it in class or in the train. Okay, muy buen. Buen trabajo, don Rafael. Y los demás que leyeron también están haciendo su mejor esfuerzo y eso me, me, me gusta, así Ok, bien. Si no hay alguien más, pasaríamos entonces a el siguiente tema. Ustedes me dirán. It's up to you. And don't forget uh, the moment that I'm speaking and reading if you feel that I'm reading in a... With the speed, you can tell me that I can do it in slow, a slow down, you know. Bueno, creo que hemos. Podemos seguir entonces. Actividad number one, let's start a someone classmate, some classmate where they work and the location of it. Also mention where you were and its location. Pregúntele a algunos compañeros suyos dónde ellos trabajan y dónde está ubicado. También mencione dónde trabaja usted y dónde está localizado el trabajo. Ok. How you are going to do this? Aló, aló. Sí, dígame. ¿Comprendemos la instrucción? Eh, teacher, dijo que le preguntáramos a los compañeros de la, de la clase donde trabajan. Trabaja. Yes. Where they work in the location of it. Where do they work? The location is a, a donde, a, en qué ubicación del país queda. Tu, yes, the, lo the location, uh, you can include uh, a, a specific point or address. Yeah. Okay, who wants to start? Who wants to start talking about that? Okay. ¿Cómo se llama el programa que es para conectarlo con la computadora? Droidcam, pero ¿y qué no es aquella que descargué, Marito? Droidcam, no. Vaya, aquí está. Okay, okay. Ojalá lo logre, sí. Eric, I'm going to ask you, where do you work? I work uh, in UPS El Salvador. Permítame. No sé cómo decirle. No sé, teacher, ayude. Okay, ¿qué, qué necesita? Para decir la locación, o sea, para la ubicación en, en, en location, no. Ok, dígame en español. Yo trabajo en UPS El Salvador. Eh, 
queda en la colonia Escalón. Ah, ok. Queda en la colonia Escalón y... ¿Qué más que, ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón. That only that. Ok, that means that your, your company is located in La Escalón, in San Salvador. Ok, that's it. Ok, don't worry about that. Ok, next. Who wants to be next? Talking about this. Let me choose someone. Let me choose someone. Bueno, ya Rafael participó y está el libro, sí. Veamos lo que tienen cámaras apagadas. Voy con ustedes, señores. Ok, Jackson, Gerardo. Where do you work and where is located? Sí. Tell me. <clears throat> okay, no está. Javier Ernesto. What about you? Where do you work? I know where, the is, chair, um, where is located? Um, I work in UPS and, and is located in 91 North Avenue. Avenue? Avenue. Avenue. Number, uh, no sé cómo se dice el número completo, pero es uh, 327. <coughs> 327. Okay, 327. 327 in front of Enca. Okay, in front of Enca. Okay, thank you. Thank you. Okay, let me see somebody else. Um, Antonio Alexander, are you there? What about you, sir? Where do you work? And where is located? Dime. Okay, it's not there too. Let me see. Uh, Wendy, a preguntarle iba cuando encendió la cámara. Silvia Estela, what about you? Ah, yo creo que doña Silvia todavía. Hola, está. teacher. No, no, no. Ya creo que ya conecté la cámara. Ay, no sé. <ríe> Ahorita ya me, ya me dijeron que sí, ya tiene que estar. Sí, ahí está. Excelente, ahí está, doña Silvia. <ríe> Teacher, dígame. Okay, where, where do you work and where is located? Uh, I, I work in location is uh, 25 uh, a, a, Avenida, no sé, Ab, Avenida. Avenue, Avenue. Ave, Avenue, este, in San Salvador. And Perdón, where, where 25, uh, es, es 25. Eh, 25 eh, left left eh, sí. sería left es surba left es izquierdo izquierda no perdón el sur es South. 25 avenida sur South. ah vaya entonces sería eh, north east ah, south. west ah, bueno. <ríe> entonces sería Stuan, sería sur Okay. Solamente. Okay, oh, thank you. Vanessa, what about you, Vanessa? Where do you work and where is located? Could you share with us? Tell us. 
I work UPS El Salvador. Mm -hmm. eh, is located on eh, location or located? No, located. 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 Is located um, in Escalón. Okay. In Salvador. San Salvador, the capital, this small country. Okay. Thank you. Ahora me doy cuenta de varias cosas. Hoy te estoy preguntando esto. Ajá. Acabo de atar cabos, ¿no? <ríe> bueno, Javier trabaja ahí. Y también Eric. Ajá, también de you are co-workers. Pero tenemos horarios diferentes. Ah, ok. Otro plus. Got different schedule. Different shift. Sería ahí. Ahí sería different shift. Different shift. Así como... como... Shift. Shift. Así como el de palanca de cambio. Como el shift que tiene la, la, la tecla que aparece en el, en, en el en la computer. Yeah. Ese shift. Eso se llama, eso serían turnos diferentes. Shift. Different shift. Esa palabra, guárdense la que la van a usar adelante. En los módulos eh, más adelante, ¿sí? Ok, sí, thank you. Uh, ok, somebody wants to say something. I have a question, teacher. Okay, tell me your question, sir. Y palanca de cambios, así como un vehículo. Uh, como, ah, como ah, ah, de... Ahí valga la aclaración. Que una cosa es, when I make a shift, cuando hago el cambio, es shift. Pero ya para la palanca en sí, ya es diferente. La acción que hago, es así, es shift. ¿Sí? La palanca ya le escribo ahí, en, ya le voy a escribir aquí en el, en el, en el chat. Gear. Creo que así la ha visto usted. Gear. Ya se la ubico. Para mientras necesito que avancemos con Carla y Amilet. What about you, Carla? Tell me. What about you, Carla? Um. I work in John Juan El Salvador. Uh, is located in. Teacher, ¿cómo se dice? Carretera como la PA, kilómetro 26 y medio. Kilómetro uh, 26 y medio. ¿Cómo es? Kilómetro. Kilómetro medio, 26 y medio. Ajá, uh -huh. no, kilómetro 26 y medio. Uh -huh. 26 and a half. 26 and a half. For 26.5, that is the same. 26 in? and a half. Half. Así como cuando vimos la hora, ¿se acuerda de la palabra? Uh -huh. Esa palabra sería. Sí. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Y, pero sería carretera Comalapa primero. Ah, ok. Going to Comalapa o Comalapa Street. Uh, no, no. Entonces sería... Don Javier, uh, por ahí le dejé la palabra. Sí, ¿La vio? ¿Ya la vio? Sí. Yes. Si you want to talk about the, the, la caja de cambio, solo le pone box, gearbox. Sería la caja ya en sí del, del motor. Ok. La, 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 sí. que, la, la que mueve ahí. El motor es something different, you know. Mm -hmm. Sería, eh, usted puede decir gearbox o puede decir gear case, gear change, different options, you know. Ok, thank you. Teacher. Ok, ok, ok. Bueno, estábamos ahí con el kilómetro 26 y medio, eh, y si medio a Comalapa, en what is the name of the, of the place? Ajá, pero sería Comalapa, ¿qué me dijo? Comalapa. Comalapa. Ahí podría ser, ese es como un freeway, I guess. Comalapa Freeway. Si es que es, eh, sí, es el del aeropuerto, ¿cierto? Sí. Ok, 
Como la pa freeway. Freeway. Kil kilometer uh, 26 and a half. Okay. What about the name of the place? El nombre del lugar. John um, Okay. Entonces sería. Um, I work in John Wen. Located is 26 in our house. Comalapa Freeway. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Okay. Let us move a little bit with the next activity because of the time that we have now here. Let me see what is my presentation is this one. Okay, hold on a second, let me take a look first. Now to move forwards. Okay, as I told you at the beginning, today we are going to talk about the preposition of places. And I would like to start with this topic, showing you, chatting with you, uh, my presentation. Okay, vamos a entrar quizás de, de una en la cuestión de la preposición of place. We already talked about preposition of time. Okay, ya hablamos de las preposiciones de tiempo. Me las mencionan, por favor, cuáles fueron las que vimos. As, in, on. On. Y. Okay, pregunto. When we are going to use a. ¿Cuándo vamos a usar a? De acuerdo a lo que vimos ayer. When we are going to use a. On and when we are going to use in. Háganme como un, hay un refresh de memory. Recuerden ah. que se me ha olvidado. Recuerden. Para ah. un momento preciso, teacher. ¿Cuál, cuál, cuál? Which one, which one? El at. Ok, ejemplos. Dime ejemplos. Tiempo como a las 6 am. Eh, yo hago, eh, yo me levanto a las 6 am. No, no, en inglés, en inglés, apply in the example. I get up uh, sit at uh, 7, uh, 7 o'clock a.m. Okay, okay, okay. Okay, what else? What about the rest? Estamos, nos faltan dos todavía. Okay, what about on and, and in? Tell me. So we must say yeah. Para meses, teacher. Which one? Which one? El in. Mm -hmm. Example. Teacher, podría ser my older son, eh, very, eh, ¿cómo se dice? El día de su cumpleaños sería, ay, se me ha ido ahorita, el, el, cuando se dice mi, my older son, eh, happy eh, birthday sería, ¿verdad? He's going eh, to be celebrating his ah, birthday. Is eh, in September. Okay, in September. Mm, bueno, no mucho. Sí, pero bueno, los conceptos que le di, por eso dije, tomen capturas, necesito seguridad. Claro, me están dando una respuesta, pero también estoy viendo así como dudas. Compártanse las capturas que hacen en el grupo para que quien no pueda hacer capturas o no tenga la herramienta pueda verlas. ¿Por qué traigo remembranza a esto? Because we are going to use the same word, but in a different function. Porque vamos a usar casi que las mismas palabras, pero en una función diferente. ¿Sí? Ok. okay. Based on that, let me show the first one that I have here. Ok, the first question is, what is a preposition? I already have a concept here, but I would like to know what you tell me about that. What do you have in mind? 
¿Qué tienes en mente? ¿Qué, qué es una preposición para usted? Chao. Hoy he venido así como olvidado, se me ha olvidado que es preposición. Ayúdenme, díganme. Recuérdenme, ¿cuál es la preposición? Teacher, algo que se antepone, me recuerdo yo, pero no sé si será. A la oración. ¿Será a la oración? <ríe> no me recuerdo muy bien, pero es algo que se antepone. Ok, ahí está la idea, ahí está la idea. Ok, alguien más. Yo me haría A la acción podría ser, no. Algo que se, ante, se antepone al verbo. Ya al... casi vamos llegando a lo que quiero. A la acción. No, sé. mm, no a la acción, no a la acción. No. Entonces algo que se antepone a, quién? a la... ¿A quién? ¿Dónde? Al verbo, al... Ah, ah, por ahí, por ahí, caliente, caliente. Hot, 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 hot. Somebody else, somebody else. Alguien más, alguien más. Es como un complemento, teacher. ¿Será complemento? Para la oración. Bueno, uno más y damos paso al concepto y casi me estoy acordando. Me estoy preguntando porque se me ha olvidado, pero ustedes no me ayudan. ¿Ok? No hay día. No hay no día. Ok. Give up. Teacher, disculpe. Ok. Tell me. Eh, no son como, bueno, yo lo entiendo así como palabras que unen como al sustantivo. Bingo. Ahí está. Oiga. Por eso dice preposition. Acuérdense. ¿Cómo funcionaban las anteriores que vimos? ¿Para qué nos sirven? Ya su compañera les acaba de dar una idea. Ahora afinemos el detalle, el concepto. Bueno. Take a look. Take a look at this. What is the preposition? A word that connects. Ojo, con esta palabra. Una palabra que conecta. A noun, conecta a un nombre, a pronoun, un pronombre, or phrase to other word in a sentence. Es una palabra que conecta un nombre, un pronombre o frase a otras palabras en la oración. ¿Sí? ¿De acuerdo? No, no de acuerdo. Mire, ahí tenemos más. ¿Qué dice? Otro concepto. Is the word that can uh, indicate direction, location, or time. Sería la segunda opción. Una palabra que puede indicar dirección, ubicación, o tiempo. Is either a, y también puede ser, a simple preposition consistent of, of one word. Una preposición simple que consiste en una palabra. Compound preposition consiste en los two words. Eh, una preposición compuesta que consiste en dos palabras. Por ejemplo, dice give up. Don't give up. No se dé por vencido. Que esa ya, ya sería... Estoy haciendo como una, un símil, ¿no? <coughs> 
<coughs> ok. The next one says compound preposition consists of three words. También tenemos de tres. And let me see what else. Usually comes before the noun. Usualmente viene antes de un nombre. Usually not placed at the end of a sentence unless part of a phrase or verb. Usualmente no se coloca al final de una oración, al menos que sea parte de una frase verbal. Ok. Let me see if I can switch a little bit with this. Ok, ahí lo tenemos, miren. Usually come before noun. Usualmente, ya dije, viene antes de un nombre. Usually not place at the end of the sentence unless part of a phrase verb. Usualmente no va al, al final de una oración, al menos que sea parte de una frase verbal. Preposition of play describe the position of a person. Las preposiciones del lugar describen la posición de una persona o cosa in relation to another person or thing en relación a otra persona o cosa. ¿Se comprende ese concepto? ¿O no? Me van diciendo. So, so, teacher. Ok, salgamos de so, so y lleguemos a lo claro. En español dice que es una palabra que conecta un nombre, un pronombre o una frase. Dice, María es... Ok, en español digo, María está en el parque. Búsqueme la, 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 la preposición, ¿cuál es? En teacher. ¿En, en inglés sería? In. In, In the park. Ok. Porque puedo tener algo que diga, María está... Pero no tendría sentido, ¿no? ¿Dónde está María? En el parque. Ok. A eso se refiere. También dice que puede indicar dirección, ubicación y tiempo. ¿Sí? ¿Cómo así que dirección? ¿Sí, digan? Alguien puede decir, por ejemplo, I live on a 70, uh, in a 70, on a 70 Avenue. Yo vivo sobre la 70 Avenida Norte. Yeah, you can say that in that way. Or you can say the cat is in the box. El gato está dentro de la caja, está dándole dónde está. ¿Y cómo puedo usar eh, el mismo in uh, referente a tiempo? You already mentioned that. Ustedes ya mencionaron ejemplos parecidos. ¿sí? Ok, pero bueno, los conceptos posiblemente nos confundan, pero veamos la práctica. Ok, let's start talking about preposition in. ¿Alguien me lee, por favor? Solo uno. Solo uno. Preposition in. We use the preposition in for an enclosed space. Okay. For example. Enclosed space. Space. Enclosed space. Sí. Esta parte no se pronuncia, eh, no, no, no suena así en closet, sino que hay, hay una forma, creo que lo vamos a ver más adelante. Enclosed space. Ok, for example, let us see. Estamos hablando de que vamos a usar esa preposición para um, espacios cerrados. For example, in the garden, in the house, in London, in the weather, in her back, in a row, in a town. There is nobody in the room. No hay nadie en el cuarto. She lives in a small village. Ella vive en una vía pequeña, ¿no? Ok. 
Ok, revisen eso, esos ejemplos, por favor, para luego pasar a la que sigue. Porque acuérdense que ya estamos hablando de tiempo aquí. Teacher, espacios, ¿qué dijo que era? Enclose. Ajá. Espacios cerrados. Cerrados. Cerrado. Cerrado. Ok. Okay, let me see what do we have next. Okay, what about preposition on? We use the preposition on for a surface. Vamos a usar la preposición on para una superficie. For example, uh, I can say the picture is on the wall. Ah, la fotografía está on the wall. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿En la pared? ¿Sí? Where's my cell phone? Somebody can ask. It is on the floor. ¿Dónde está mi teléfono? Y somebody answer. It is on the floor. ¿Cómo dice entonces ahí en español? <coughs> Dime. En la superficie. Okay. Sobre el suelo. On the floor, on the floor. Sobre el piso. Ah, ok, ahí está, por eso habla de superficies. Siempre que haya una superficie en algo va a estar on. ¿Sí? Ok, let, let, let us see some example. Ok, for example, on the wall, on the ceiling. On the floor, on a page, on a cover. Comprendemos eso en. Observen, por favor. Teacher, wall on the wall es pared, vea en español, perdón. Perdón. Eh, on the wall, vea que wall es pared, no. Yes. Thank you. Claro, es pared. Alguien podría decir sobre la pared, sobre el cielo, pero es... Lo entendemos más corto decir en la pared, en el cielo, en el piso, en una página, en la cubierta. Y tenemos una pregunta ahí. Have you seen the notice on the notice board? ¿Ha visto la noticia? O no la ha visto. Eso sería on. And at, we use the preposition at for a point. Vamos a usar la preposición at para un punto específico. For example, at a window. En la ventana. At the entrance, en la entrada. At the door on the wall. At the end of the street, al final de la calle, at the station, at the top, at the top. Bill is waiting for you at the bus stop. Bill está esperándote en la parada del bus. Por eso dice que vamos a usar como, lo vamos a usar como eh, preposición de lugar at para un punto específico. ¿Sí? ¿O no? Ok, we are going to play a game. Let me see. Ok. 
Okay, hold on a second. Let me copy the link. And second, please. Maybe with the following uh, presentation, you are going to understand better. Possiblemente con las imágenes que le voy a presentar va a entender mejor. Para que salgamos de, de una duda de una vez. Okay, let me show you this. Okay, take a look at the pictures that I have here. Observe, por favor, uh, las imágenes que tengo ahí. Prepositions player used to show the position or location of one scene with another one. Okay, take a look at the picture that I have there. Ahí ya nos explican, de acuerdo a lo que hemos visto de las tres, eh, puede indicarme. Ahí hay más, porque nosotros eh, en el tema solo estamos viendo tres. Pero aquí hay más y de una vez quizás la vamos a ver para que nos quede claro. Ok, which prepositions play is this? ¿Cuál será esta? Usted me dice. Tell me. Veamos, ¿quién sabe? ¿Quién se acuerda? ¿Aló? Sería on teacher. Okay, let us see if it is on. Wow, it doesn't appear. Okay, this is under. Uh, under. See, debajo de. Okay, let me see this one. The question, where prepositions place this? ¿Qué preposición es esta? Uh, over teacher. Is it over? No, mm. it's over. At teacher. No, it is on. Hay una superficie. It's on. We prepositions place this. Okay, take a look at this. Okay, well, what is that? At teacher, está al frente. Mm, sí, pero at no, no, no significa. Perdón, perdón, perdón. Okay, como dije, aquí eh, abarco no solamente las tres que mencioné, sino otras más. Por eso les estoy mostrando esto. Ahí sería in front of. Enfrente de, in front of, in front of, in front of. Pronuncie, in front of. In front of, in front of. In front of, ok. In front of. Enfrente de, enfrente de. Ok, what about this one? Tell me. Dime. Uh, behind teacher. Behind, okay, behind. Okay, let me see. No, what's happened there?
Already so this one. Okay, is is behind. What about the next one? Okay, what about this one? We preposition play this. ¿Qué preposición será esa? Teacher, ¿qué significaba la anterior? Ok, take a look at the position of the O. Vea la posición que tiene. ¿Dónde está? Atrás. Es como detrás de... Ok, 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 ya lo dijo, ya lo dijo. Ok, what about this one? ¿Qué hay de esta? On, on teacher, on par with, eh, on par, uh -huh, on par, a la par, a la par de. Ah, pero, pero, ¿será que on significa a la par de? Together es a la par de, <ríe> o oh, cerquita, perdón. No, together es juntos. Es juntos, ah, perdón. Ah, ok, anoten. Entonces dice next to. Next to. Ok, what about this one? Y si es in teacher. Yes, it is. Let me see it is in. Okay, in. ¿Qué significaría entonces en español? Dentro, teacher. Ah, ok. Ok, ¿qué about this one? Between. Okay, perfect. Let us see if it is between. Yes, between. Entre dos cosas. Porque también existe entre, pero de más de dos cosas. Si son diez trabajadores y le dice, entre todos ustedes está el ganador, ya no sería between, sería among. Pero eso lo vemos más adelante. Ah, ok, mire lo que viene aquí, ¿qué dice? Ok, complete the exercise according to the picture. Ok, con esa imagen usted va a hacer ese ejercicio que son seis uh, oraciones. Haga por favor uh, una captura y la resolvemos con las que ya acabamos de ver, a ver si se recuerda. Based on the picture, vamos a tomar como referencia la imagen que está acá. Esta imagen. Ok. Me avisan cuando tienen su captura, por favor. Just let me know if you already got it. Yes, teacher. What about the rest? ¿Y los demás? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, 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 okay. Okay, let us work on it. Resolvamos entonces. y espina. Digan que he decidido que hagamos espina unida. Fíjense bien. Comenzamos. 
Motodachi, Martí, ahora golpe Motodachi Suki, voy al otro lado, le dan Barai, Senku Chudachi, luego Motodachi Martí, o luego Motodachi Puño, ahora le dan Barai, Senku Chudachi, Ageuge, 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 posición. Okay, tell me as soon as you finish.
Okay, let, let us resolve now, please. Okay, who wants to read the, the number number one? She's sitting a chair. In in the in. Another option. Acuérdense que in en. Yo digo a teacher. Teacher, yo digo on porque okay. dice que es sobre el superficie. Superficie. Uh -huh. Okay. Okay. She's sitting on a chair. Okay, number two, there is another chair. The woman. In front of the chair. Ah, in, in front. front. Okay, hay otra. The woman. Hay otra silla en frente de la señora. Okay. Her feet are the table. Sus pies están de la mesa. Oh, under. 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 Okay, uh, now if I say the table are a laptop, a paper, a calculator, an appointment calendar, two pens, and a muffin. Which one do you consider it is? No, it's like quarter. Ah, yeah, 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 yeah. I, I missed the number four. See. Okay, the woman is holding a, a cup. Her hands. Between. Y ahí sería between. La señora está sosteniendo una taza. Sí. Between her hands. Sí. No, also can use on. Okay, number five, the table are a laptop, the paper, a calculator, an appointment calendar, two pens and a mountain. Which one? It is there. ¿Cuál crees, creen ustedes que es ahí? On teacher. On teacher. On. Okay, on. In the last one, number six, the woman's back is the table. Under. Next to. Ah. Sí, porque ya vimos que under es debajo de. Y en cambio, the woman back is next to the table. Next to the table. Sí. Okay, okay. Let me see what else do we have here. I'm going to make a stop in order to talk about this. Mm, before to go to, okay, we are waiting for, estamos, eh, bueno, teníamos ahí un juego. Vamos a hacerlo para, Bueno, veamos si encontramos.
Okay, let me show you the link. What is the link? Okay, let me show you the link. Mason, for si lo recibieron. Okay. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay, entremos, por favor. Y resolvamos. Did you finish? Yes, teacher. Okay, can I finalize? Hola, hola. Don't teacher. Done, done, done.
que no nos hace falta. Okay, there we have the bow under, next to, below, behind, between, on, and in. We don't have that there. Okay, recuerden que es un ejercicio para ver si vamos entendiendo, ¿no? No es una evaluación. Les digo porque alguien podría pensarlo, pero no es así. Ok, let, let me continue with this. Ok, dejemos ahí. Eh, continuemos, por favor, acá. Este sería el ejercicio 2. Listen to your teacher, read the following. Places from the map. Ok, I got bank. Tengo bank. Sport palace. School, mall, this is the first avenue, and this is the Barrows Street. I got park, I got church, city hall, restaurant, aero company, and wood world, and this is the Roosevelt Street. Okay, ahora necesito que me redigan, me repitan estos nombres, por favor, la pronunciación, para comenzar a ubicarnos en un mapita. Hola, hola. Sí, teacher, diga. Okay, I, I, I need that you read it, the names that I have in the map. Solo que me lean los nombres que aparecen en el mapa. Back. Bank, bank, bank. This is the bank. 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 Okay. Siguiente. Sport palace. Okay. School. Okay. Next. Barrios, Barrios Street. Okay. Está bien, pero mall. Mall. First Avenue. First, first, first Avenue. First Avenue. Park. Second Avenue. Sure. City Hall. Uh, Roosevelt Street. Restaurant. Arrobs Company. Book Glow. Ya, teacher. Okay, thank you. Okay, maybe uh, let me see where we can switch a little bit. Square Palace. This is Palace. Palace. Spur, Spur Palace. Okay, alguien más, por favor. Yo, teacher. Okay. Yeah, bank, sports, Piales, school, barrios, street, mall, first avenue, park, second avenue, church, city hall, restaurant, arrows company, book world. Book world, book world. Eh, ok, ¿saben lo que significa City Hall, sí? No, dicho. Ok, esa es la alcaldía. City Hall es la alcaldía. Church es iglesia. Esas son como algunas ubicaciones en un mapa de una ciudad. Sí, tengo problemas con la conexión. Eh... Se, me estoy saliendo por ratitos por, por la conexión del internet, pero aquí estoy. Ok, Eric, Eric, Eric. Ok, alguien más, lo lee, por favor.
Okay. Thanks for Palace School Barrio Street Mall Pier Avenue Park Second Avenue Church Behold Restaurant Arrow Company Book World. Okay, good word. Okay, cost of the time. Let me move forward. Okay, the, the extra number three says here we'll use the map to answer the question below. Okay, esto lo vamos a hacer en parejas. Uh, number one says which strip is the restaurant on? Teacher, sorry, creo que me pone la imagen de la ubicación para contestar eso porque no la tomé en un screen. Ajá. Uh -huh. Sorry. Ahí está. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, el significado de la palabra which, esa ya la sabemos. Which street is the restaurant on? Ah, ¿En qué calle está el restaurante? Number two, which street is the city hall on? And number three, which street is the park on? Okay. Hagan un screenshot de esta, por favor. ¿Ya? Yeah. Just a check. Okay. Wow, solo tengo cuantos? 12. No sé qué está pasando. Okay, traten de unirse con su compañero y resuelven entre ambos cada una de las preguntas. Si alguno lo está haciendo en computadora, Puede reescribir sobre el ejercicio eh, y luego compartir pantalla para ver sus respuestas. Tenemos eh, cuánto. Ok. Click on the invitation, por favor. Acepte la invitación. Ah, Carla está sola. Wow, wow, 
Como sería sobre la calle Roosevelt. Sí, verdad. Pero, eso, que, pero, ajá, pero sería. Eh, And how do you say that in English? Ah. <laughs> Sorry, teacher. Ah. I got you. I got you. Nos cachó. <laughs> Say it in English. Sorry, teacher. Say it in English. <laughs> okay, teacher. Uh, uh, yes, on the... It's over uh, the Roosevelt. Um, Roosevelt.
Who wants to answer number one? Can you answer the number one? Which street is the restaurant on? Ya nos sacó de la reunión, pero sí medio avanzamos con Victoria. Ok. Alguien que tenga la respuesta, por favor. Teacher, sería, is on Roosevelt Street. Ok, ahí sería, it, it is. It ah, is. Ah, thank you. Yo tenía esa duda, fíjense. It oh. is, it is en Roosevelt Street sería, vea. Sí, porque está el elite sustituye al restaurante. Ah, uh, thank you. Okay, number two, which street is the city hall? On. Number two, which street is the city hall? On. Let me go back and show you the map. Now that you can see it. Where is the city hall? This is this is the city hall. Which is street? Talking about street. Teacher, ahí sería it is a second avenue. Mm. No, porque está preguntando. But, but este, he's talking about street. Este, no. ah, sería no. la misma. ¿verdad? It is yeah. Rosenberg Street. Sí, es cierto. Pero va a decir it is on. It is on Rosenberg Street. Roosevelt, Roosevelt. Uh, Roosevelt Street. Okay, la Roosevelt. Roosevelt Street. And the last one say which street is the park on? You can say also that it's uh, in the first avenue if you want to mention, uh, because it is talking about street, but at the same time you can use avenue too. On the second avenue, you can say. Or if you want, you can say the park is uh, between the first and the second avenue, or between the Roosevelt Street and the Barrows Street. Could be a point two. Podría ser como un punto también. Okay, uh, let, me, let me show you this. Acá el material nuestro solo nos muestra las tres que vimos ayer como de tiempo. Por ejemplo, on, on First Avenue, mire, sobre la cuarta avenida, on the corner, sí, en la esquina, on the street, en la calle. ¿Cuándo voy a usar in? In El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood, en el vecindario. ¿Y cuándo voy a usar at? At the meeting room. At work, at the bank. Entonces aquí se cumple que estoy hablando de eh, lugares puntos específicos. ¿Sí? Ok, observe, observe. Ok, clarifiquemos aquí. Complete the location uh, of each item using the correct preposition of play compared with the pattern. This is a working van that is lógico para hacer este ejercicio necesitan el mapa. Pero ahí está muy claro. I work in the van that is First Avenue and Barrio Street. ¿Qué palabra voy a usar ahí? Talking about preposition, which one I need to use? ¿Qué preposición necesito usar? Um. It is on First Avenue and Barry Street. Okay. What about the second one? There, the factory is located. La Libertad. Cuando hablaba de ciudades, ¿cuál usábamos? In T-shirt. In La Libertad. In. Okay, me gusta que están despiertos. Number three. We see you. Training room or the cafeteria. See? Sí. At. Okay. Y la siguiente. In. 
será? ¿Será o no será? O sería at siempre, teacher. On ever, teacher. Sería on. Ahí está el detalle. Ubíquense, ubíquense. We see you. Sí. At the training room. Estoy dando un punto específico. Or. On sería, teacher. Porque no. es la cafetería. Sí, no. pero ese es un punto específico también. At. No es, una, no es una superficie. Ah, sería, teacher, también. Sería, eh, sería or, como dijo alguien, sería uh, at, sí. at. We see you at training room or at the cafeteria. Okay, number four. Anna works in the company that is town. Town significa pueblo. In. Anna works in the company that is in town. Sí, y ahí le puede poner el determinante in the town, en la ciudad. Okay, number five. Say, my relatives go to the mall that is Roosevelt Street. Um. Okay, that is on. Sí, porque está hablando sobre la avenida tal. And the last one. Tell, tell him that we are at the meeting room with everybody. At... Ok, le estamos dando eh, un espacio específico, un lugar específico, ¿sí? Ok, ahí está. ¿Any questions so far from here? ¿Alguna pregunta hasta acá? Just let me know. And in order to finish, I'm going to show you uh, an exercise. Y para finalizar, les muestro este ejercicio. Le hacen captura. Okay, in the introduction, say put in the correct preposition. Put in the correct preposition, in, on, or at. Centrémonos en esas tres. Les ayudo con la primera. The wine is the bottle. El vino está. La botella. ¿Sí? In, on, or at. In sería. In. Ah, ok. Sí, claro. El vino está dentro de la botella. Ok. Number two. Pass me the dictionary. It is the bookshop. Pásame el diccionario, está. You know what is the bookshelf, right? Um, um. Ah, it is on the bookshelf. Está sobre el estante. Ok, number three. Jennifer is work. At. Jennifer at. is at work. Ok, number four. Berlin is Germany. Berlin is in Germany. Ok, ya entendimos, ya entendimos entonces que cuando se refiera a, a ciudades, a países, vamos a usar in, ¿cierto? Ok, number five. You have something your face. Usted tiene algo, su cara, dice. Será in o no at. On. On. On yo sobre su cara, ok. Number six, to your left, 
the traffic light here a la izquierda, el semáforo. In, on, or at. Bueno, hágale captura y el resto lo, 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 lo hacemos en, en the next class. Ok. Let me know if you did. Yes. Yes, teacher. Okay, thank you. Yes, teacher. Teacher, okay. a, mí, a mí me queda un poco de duda, vaya. On eh, se usa sobre la superficie, ¿verdad? Así Hablando es. en español. Sí. At se usa cuando uno toca o algo. Así, for a paint. No, 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 no. No. Ah, pues ahí creo que estoy confundida. Okay, y cuando verdad. dice in close space, eh, significa un espacio cerrado. Así es. Uh -huh. Pero for, for a paint, no, entonces eso no lo he ent entendido. ¿Cuál es la que no he entendido? For a paint, la que es la at. For a paint, creo que así leí. Ah, for a point. For a point, perdón. Sí, para un punto específico de un lugar, por eso uso at the cafeteria ah, ok, en la cafetería ¿sí? thank you teacher ok, you're welcome, ¿alguien más? ¿any question? so far from here, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá? no ok, let me check at the attendance Déjenme revisar la asistencia. And also, let me see this too. Number 15, okay. Doña Silvia se encuentra o no se encuentra ahora. Sí, teacher. Ahí está, doña Silvia. Ok, no sé, no sé si, si, por ejemplo, lo que hablamos ayer todavía tiene algunas dudas. Me recuerda, por favor, eh, con un mensajito para enviarle lo que le dije hoy, por favor. ¿A cuál le escribo? ¿Al del grupo o al de acá, al chat de acá? No, 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 en el inbox, en el grupo. Ah, perfecto, gracias. Para, para enviarle la información. Uh -huh. Thank you. Ok, ok. Ok, let, let me do it now. Ok, Adonai is not here. Antonio. Cristian. Eduardo. Eh, Eric. Say present, say present, Eric. Griselda. Present teacher. Ahora no, no le hemos oído, Griselda. Griselda. Ha estado calladita, ha estado calladita, Griselda. He estado poniendo atención, teacher. Ok, ok, perfecto. Man. Pero también tiene que interactuar con nosotros. Sí. Ok, uh, Javier. Present, teacher. Jackson. Present. Ok. Um, Carla María. Present, teacher. Ok. Eh, Carla Yamilet. Present, teacher. Ok. Catherine. Present, teacher. Mauricio. Paola. Rafael. Who say Paula is there? Present teacher. Okay, Paula is there. Rafael, how do you feel now? You feel Present better? Teacher. You feel better or still with uh, 
So so good. Okay, bye. But are you taking some medicine? Have you seen the doctor yet? Yes, yes. Me lo grite de noche. You already uh, got a prescriptions for medicine? No. Okay. No. You need to see the doctor if you feel bad. Maybe if you if you feel fever or headache or something like that, it's better if you see the doctor. Yes, good it is. And 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 that way you are going to take care of, uh, about your family too. We never know what can happen, you know. So if you can uh, go and see the doctor, it's better. Okay. Bueno, eh, Silvia Estela. Present teacher. Sonia Yanira. Susana. Vanessa. Present teacher. Ahí está Vanessa. Eh, Wendy. Present teacher. Y Xiomara Guadalupe. Ok, escribió, escribió, no respondió. Ok, ojo, uh, estamos iniciando eh, cuarta semana, señores, señoritas, ladies and gentlemen. Significa que eh, ya puedo actualizar el homework 3, la semana 3, para ponerla en su cuadro de notas. Suplícole que por favor vayamos avanzando, porque aquí ya hemos entrado, hemos entrado ya en, en blending. O sea, vamos aterrizando ya en, en el módulo. Vamos iniciando semana. Nos quedan, después de esta, cuatro sesiones. Y... Módulo terminado. Pero lo más importante tal vez no sea que te termine el módulo, sino que haya aprendido algo. Así de fácil. ¿Qué es lo que no sabía y qué es lo que aprendí en el módulo? Así que ahí les dejo ese reto. Ok. See you tomorrow. Uh, Tomorrow we are going to continue with the next topic. And I hope that all of you will be uh, in class, okay? Thank you very much. I have a wonderful night and see you tomorrow then. Good night. Teacher, ¿crees que me envía por qué lado le voy a, a escribir? Porque si es por aquí, creo que solo cuando estamos en clase, ¿verdad? Si no es al grupo, donde normalmente le escribe, se escribe. En, en el grupo de WhatsApp, ahí está mi número. Ah, gente. ah, pero es que la vez pasada lo estuve buscando y no, no lo logré localizar porque me aparece solo como eh, tres chicas de Insefor y su nombre no me aparece ahí. De Déjeme ver. Good night, teacher. Good night, take care. Bye, teacher. Bye. Por ahí le, le he escrito good night para que me identifique, mire. Ok. Thank you. Good night, teacher. Good night, Katrin. Take care.